হ্যালো এভরি ওয়ান দিস ইজ শুভজিৎ ঘোষ আমরা আজকে ডাব্লিউ বি এম সি সি ডট এনআইসি ডট ইন এই ওয়েবসাইটে এই ওয়েবসাইটে সেকেন্ড রাউন্ডের শিডিউল কিন্তু দিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট স্টেট কোডার কাউন্সিলিংয়ের তো সেই টেন্টেটিভ শিডিউল ডাব্লিউ বি ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি রাউন্ড টু নোটিসের সেকশানে তোমরা পেয়ে যাবে কিন্তু সেই শিডিউল অনুযায়ী আজকে সিট ম্যাট্রিক্স অফ রাউন্ড টু প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল আজ সন্ধ্যা ছটার পর কিন্তু এখানে একটি রেড কালারের যে লাইনটা চলে যাচ্ছে ডাব্লিউ বি ইউজি কাউন্সিলিং সিট ম্যাট্রিক্স রাউন্ড টু পাবলিকেশান পোস্টপোন্ড টিল নেক্সট উইক টু অ্যালাউ পসিবল সিট সারেন্ডার তো যারা সিট অলরেডি গিয়ে অ্যাডমিশান নিয়ে এসেছো তো সেইখান থেকে এরা আশা করছে যে কিছু সিট হয়তো সারেন্ডার হতে পারে তো সেই মতো ওই পসিবল সিট সারেন্ডারের জন্য সিট ম্যাট্রিক্সটা এখনও অবধি প্রকাশ করছে না কারণ যদি কেউ সারেন্ডার করে তাহলে সেই সিটটা রাউন্ড টু এর সিট ম্যাট্রিক্সে ঢুকবে এবং সেইভাবে কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া চলবে আর দেখো তার মানে আজকে সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করার কথা ছিল কিন্তু তারপরে বেশ খানিকটা গ্যাপ ছিল পরের স্টেপটার তো সেই জন্যই এই অপরচুনিটিটা কিন্তু বা এই সুযোগটা অবশ্যই ডাব্লিউ বি এমসিসি কাউন্সিলিং অথরিটির কাছে ছিল যে এই টাইমটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করে নেবার কেন বলছি এই যে টাইম টেবিলটা দেখতে পাচ্ছ এখানে চার তারিখ অর্থাৎ আজকে সন্ধ্যা ছটার পর সিট ম্যাট্রিক্স পাবলিশ পাবলিকেশনের কথা বলেছিল তারপর দু নম্বর যে ইভেন্টটা অনলাইন রেজিস্ট্রেশান ফি পেমেন্ট বাই দ্য ক্যান্ডিডেটস কোয়ালিফাইড থ্রু নিট ইউজি টোয়েন্টি এই জিনিসটা শুরু হবে দুপুর দুটো সাতই নভেম্বর থেকে চলবে নয়ই নভেম্বর অবধি এই জায়গাটাই কেউ কি কারোর কারোর ডাউট হয় যে কারা অনলাইন রেজিস্ট্রেশান ফি পেমেন্ট এই সবগুলো করবে দেখো যারা ফার্স্ট রাউন্ডে একবার রেজিস্ট্রেশান ফি পেমেন্ট করেছো তারা কিন্তু নতুন করে আর রেজিস্ট্রেশান বা ফি পেমেন্ট করতে হবে না ব্র্যাকেটে লিখে দিয়েছি হু হ্যাভ নট ডান ইট বিফোর অর ফর দ্য ক্যান্ডিডেটস হু আর ইনিশিয়ালাইজড আপন অ্যাপ্লিকেশান বাই সিস্টেম মানে কি এখানে যারা আগে করনি তারা করবে যারা ফ্রেশলি চাও যে সেকেন্ড রাউন্ডে পার্টিসিপেট করব আগে ফার্স্ট রাউন্ডে করনি না ফিট না ফিস পেমেন্ট করেছো না রেজিস্ট্রেশান করেছো এইসব কিছু করনি তারা করতে পারবে আর কি যারা ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানের সময় গিয়ে কিছু একটা পয়েন্ট ছিল মনে আছে যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের সময় যদি আমার কোনো একটি ডাটা কোনো একটি সার্টিফিকেট যদি আমি না দেখাতে পারি সেই ক্ষেত্রে একটা অপশান ছিল যে আমি ওদের কাছে একটি লিখিত যিনি নোডাল অফিসার আছে সেখানে নোডাল অফিসারের কাছে একটি লিখিত কি বলবো দরখাস্ত টাইপের জমা দেওয়ার যেটা থ্রু দিয়ে তোমার ওনারা ওখান থেকে সার্ভার থেকে আবার ইনিশিয়ালাইজড করে দেবেন পুরো প্রক্রিয়াটাকে তো তারা আবার নতুন করে রেজিস্ট্রেশান করতে পারবে ঠিক আছে বোঝা গেল মানে তারা আবার নতুনভাবে অ্যাজ ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট আবার কিন্তু পারবে তাছাড়া যারা অলরেডি করেছো তারা পারবে না বা করতে হবে না তিন নম্বর পয়েন্টে বলছে আফটার সাকসেসফুল রেজিস্ট্রেশান অ্যান্ড ফি পেমেন্ট ভেরিফিকেশান অফ ক্যান্ডিডেট ইন দ্য অলরেডি ডেজিগনেটেড কলেজ অ্যান্ড টাইম স্লট বাই দ্য সফটওয়্যার ফর এনি সার্ভিস অ্যান্ড এন আর আই ক্যান্ডিডেটস ভেরিফিকেশান উইল বি ডান অ্যাট স্বাস্থ্য ভবন ফার্স্ট রাউন্ডে যেরকম তিন চার দিন সময় দেওয়া হয়েছিল ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানের জন্য তো সেকেন্ড রাউন্ডেও যারা নতুন রেজিস্ট্রেশান করবে বা যাদের ওই ইনিশিয়ালাইজড হয়েছে তারা আবার নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশান এবং ফি পেমেন্ট করলে তাদের ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশানের জন্য এই নয় দশ এগারো এই তিন দিন কিন্তু আবার সময় দেওয়া হয়েছে চার নম্বর পয়েন্টে বলছে পাবলিকেশান অফ প্রভিশনাল লিস্ট অফ সাকসেসফুলি ভেরিফাইড ক্যান্ডিডেট এইবার যারা সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য এলিজিবেল তাদের সম্পূর্ণ একটি লিস্ট প্রকাশ পাবে এগারোই নভেম্বর তারপরে চয়েস ফিলিং অ্যান্ড চয়েস লকিং বাই দ্য সাকসেসফুলি ভেরিফাইড ক্যান্ডিডেট এই জায়গাটারও কারো কারো ডাউট হতে পারে যে যারা নতুনভাবে রেজিস্ট্রেশান করল তারাই কি শুধু চয়েস ফিলিং বা চয়েস লকিং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে না শুধু তারা নয় যারা আপগ্রেডেশনের জন্য দিয়ে এসেছো তারাও কিন্তু ফ্রেশভাবে চয়েস ফিলিং এবং চয়েস লকিং করতে পারবে সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য তারপর সাত নম্বর পয়েন্টে বলছে পাবলিকেশান অফ রেজাল্ট অফ প্রভিশনাল অ্যালটমেন্ট ফর রাউন্ড টু সেটা আছে সতেরোই নভেম্বর আর এই সতেরোই নভেম্বর এটা আছে কিন্তু চোদ্দোই নভেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু একটা আছে যারা ফার্স্ট রাউন্ডে ভর্তি হয়েছে জানি না তোমাদেরকে তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কলেজ কোনো ইনস্ট্রাকশান দিয়েছে কি না যদি দিয়ে থাকে সেটা কমেন্ট সেকশানে উল্লেখ করবে আট নম্বর পয়েন্টে বলছে দ্য রিপোর্টিং অ্যাডমিশন অফ অ্যালোটেড ক্যান্ডিডেট টু দ্য অ্যালোটেড ইনস্টিটিউট উইথ রিকুইজাইট অরিজিনাল ডকুমেন্টস কলেজ রিকুইজাইট ফি বন্ড আফটার ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট রিভেরিফিকেশান 
once successfully re-verified, they, they can get admitted in the allotted seat. Modda kotha, atro unish, ebong ekus tarik, eight Indian time hoche, college gye bhorti hobar. To second round ta, meet che, ekushe november gye. Eir pore mopa round asbe, ebong tarpor stray vacancy round asbe. Iti modda arekti kotha bole deva bhalo, jara private college jono, it chuk, admission at jono, bishes kore management kota jono. তাদের জন্য কিন্তু opportunity অপরচুনিটিটা শেষ অবধি থাকে কিন্তু অবশ্যই এইখানে ম্যানেজমেন্ট কোটার ফি স্ট্রাকচারটা অনেকটা বেশি সেই জিনিসগুলো ভেবে নিশ্চয়ই যারা ওই কলেজগুলোতে ভর্তি হবে ওই ক্যাটাগরিতে তারা সেই সব জিনিস ভেবে অলরেডি নিয়েছে এবং ডিসিশন একটা নিয়ে রেখেছে যাই হোক যদি এই প্রাইভেট কলেজে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে কোনো কাউন্সিলরের দরকার হয় তাহলে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে অবশ্যই সেটা পেইড কাউন্সিলর তো সেখানে তোমরা कांटेक्ट করতে পারো গাইডেন্সের জন্য तो चलो ये वीडियो टा आपात तो एकांत शेष कोडी आबार देखा होगे नेक्स्ट वीडियो ते इरा को मी कोनो इम्पोर्टेन्ट टॉपिक नहीं आर तुम्हारे देरो जो दी कोनो विशेष जायगा ही कोनो क्वाइरी था के कोनो विशेष की चुनी है शे ये गुलो आवश्यक है कमेंट सेक्शन में उल्लेख करो शे टानी है चेस्ट